అందరికీ నమస్కారం పిరమిడ్ మాస్టర్లందరికీ నమస్కారాలు ఈరోజు ఈ పిఎస్ఎస్ఎం అంటే ఏమిటో తెలుసుకుందాం అందరికీ తెలిసిందే పిఎస్ఎస్ఎం అంటే పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీస్ మూమెంట్ ఈరోజు ఈ పిఎస్ఎస్ఎంకి ఇంకొక అర్థం తెలుసుకుందాము పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సైన్స్ మూమెంట్ ఈ మూమెంట్ ఎందుకు ప్రారంభింపబడింది అంటే ఈ స్పిరిచువల్ సైన్స్ని వ్యాప్తం చేయడం కోసం పర్యాప్తం చేయడం కోసం స్పిరిచువల్ సైన్స్ అంటే ఆధ్యాత్మిక విద్య భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు ఏం చెప్పంటే అన్ని విద్యలలోకి నేను ఆధ్యాత్మిక విద్యను అని చెప్పాడు రకరకాల విద్యలు ఉన్నాయి సైన్సెస్ ఉన్నాయి బాటనీ జువాలజీ కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ జియాలజీ ఇలాగ ఎన్నో ఉన్నాయి సైన్సెస్ కానీ ఈ అన్ని సైన్సెస్లోకి నేను స్పిరిచువల్ సైన్స్ అని చెప్పాడు ఆయన ఐఆమ్ దట్ కనుక మన పిఎస్ఎస్ఎం ఏంటి అయ్యా అంటే ఇది పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సైన్స్ మూమెంట్ అందరికీ ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రం వివరి వివరింపబడడం కోసం ఇది వచ్చింది ఈ శాస్త్రం ఏంటో అందరికీ తెలియాలి ఇది ఒక మహాశాస్త్రం ఈ శాస్త్రంలో లెక్కలేనంత మంది శాస్త్రజ్ఞులు ఉన్నారు ఈ శాస్త్రంలో లెక్కలేని శాస్త్ర గ్రంథాలు ఉన్నాయి ఈ అన్ని శాస్త్ర గ్రంథాల సారాంశం ప్రజలందరికీ చేరవేయడం కోసమే ఈ పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సైన్స్ మూమెంట్ ప్రారంభింపబడింది ప్రాపంచిక విద్యల కోసం ఎన్నో యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి ప్రపంచం అంతా కానీ ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రం కోసం మనం ఈ యూనివర్సిటీని స్థాపించాం ఈ యూనివర్సిటీ పేరే పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సైన్స్ మూమెంట్ ఈరోజు ఈ పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సైన్స్ మూమెంట్ గురించి అంటే స్పిరిచువల్ సైన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం మనం ఈ స్పిరిచువల్ సైన్స్ ఆరు సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదిస్తుంది ప్రతి ఒక్కరికి క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోవాలి ఆరు సిద్ధాంతాలను ఆరు సిద్ధాంతాలు రకరకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు మనం ఈ విధంగా చెప్పుకుంటున్నాం అంతే ఆరు సిద్ధాంతాలుగా మనం తెలుసుకుంటున్నాం ఈరోజు ఈ ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రం యొక్క స్పిరిచువల్ సైన్స్ యొక్క ఆరు సిద్ధాంతాలు కూడా మనం తెలుసుకుందాం ఈ ఆరు సిద్ధాంతాలు ఏమిటయ్యా అంటే ఆత్మ సిద్ధాంతము జన్మ పునర్జన్మ సిద్ధాంతము కర్మ కర్మఫల సిద్ధాంతము పురోగమన సిద్ధాంతము యోగ సిద్ధాంతము అనేక అనేక సిద్ధాంతం మొత్తం ఆరు సిక్స్ ఇంకోసారి తెలుసుకుందాము ఆత్మ సిద్ధాంతం ఫస్ట్ అక్కడి నుంచే ప్రారంభమవుతుంది శాస్త్రం ఆత్మ సిద్ధాంతం ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ ప్రిన్సిపల్ అంటే సిద్ధాంతము కాన్షియస్నెస్ అంటే ఆత్మ ఆత్మ సిద్ధాంతం ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ రెండోది జన్మ పునర్జన్మ సిద్ధాంతం బర్త్ అండ్ రీబర్త్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ రీబర్త్ 
జన్మ పునర్జన్మ మూడవది కర్మ కర్మ ఫల సిద్ధాంతం ద లా ఆఫ్ కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ కర్మ అనేది కాజు ఫల కర్మ ఫలం అనేది ఎఫెక్ట్ ద లా ఆఫ్ కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ కర్మ కర్మ ఫల సిద్ధాంతం నాలుగవది పురోగమన సిద్ధాంతం అంటే ద లా ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ఇవల్యూషన్ ద లా ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ఇవల్యూషన్ పురోగమన సిద్ధాంతం ఐదవది యోగ సిద్ధాంతం అంటే ర్యాపిడ్ ఇవల్యూషన్ ద లా ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ర్యాపిడ్ ఇవల్యూషన్ నాలుగోది ఏమో ద లా ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ఇవల్యూషన్ ద ఫిఫ్త్ వన్ ఈస్ ద లా ఆఫ్ ర్యాపిడ్ ఇవల్యూషన్ అంటే యోగ సిద్ధాంతం ఆరవది అనేకానేక సిద్ధాంతం అంటే ద లా ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీస్ ఈ ఒక్కొక్క సిద్ధాంతం గురించి వెలిసి ఆరు సిద్ధాంతాల గురించి మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం ఇది చాలా చాలా ముఖ్యమైన విషయం పిఎస్ఎస్ఎంలో ఉన్న మెంబర్స్ అందరికీ ఇది అధికంగా అవగాహన రావాలి ఈ అధికంగా అవగాహనలో వస్తేనే పిఎస్ఎస్ఎం మెంబర్ అని లెక్క పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీస్ మూమెంట్ పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సైన్స్ మూమెంట్ మొట్టమొదటిది ఆత్మ సిద్ధాంతం మనమందరం ఆత్మ పదార్థం we are all made up of the stuff of consciousness it is a stuff ada ko padartham ee gali anni chotta unnatte ee space anni chotta unnatte ee consciousness anta degara undi aa padartham anni chotla undi nenu aa padartham meer aa padartham నేను ఒక ఆత్మను మీరు ఒక ఆత్మ నేను ఒక ఆత్మ పదార్థాన్ని మీరు ఒక ఆత్మ పదార్థం ఇప్పుడు ఇది మాట్లాడుతున్నది శరీర పదార్థం కాదు ఆత్మ పదార్థం అక్కడ వింటున్నది అక్కడ ఉన్న శరీర పదార్థం కాదు అక్కడ ఉన్న ఆత్మ పదార్థం వెలసి మనమందరం కూడా ఆత్మ పదార్థాలం we are all made up of the stuff of stuff of consciousness manamanta atma padarthalam idi mattamati sutram the first principle akkanchi prarambham avutundi a a i i u u e e ane edagetti telugu bhasha prarambham avutha a nunchi ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రం ఈ మొట్టమొదటి సిద్ధాంతం నువ్వు ఆత్మ నీకు అర్థమైనా కాకపోయినా నువ్వు ఆత్మవి నువ్వు తెలిసినా తెలియకపోయినా నువ్వు ఆత్మవి తెలుసుకుంటే నువ్వు జ్ఞానివి తెలియకపోతే నువ్వు అజ్ఞానివి అజ్ఞాని అంటే మూర్ఖని కాదు జ్ఞానం లేనివాడు అని అర్థం అంతే అజ్ఞానం అంటే అదేదో పెద్ద శాపము ఏమీ కాదు అది నీకు జ్ఞానం లేదు అంతే జ్ఞానంకి అజ్ఞానం తేరంటే నువ్వు ఆత్మ పదార్థం తెలుసుకుంటే నువ్వు జ్ఞానివి నేను శరీర పదార్థం ఏమో ఐటమ్స్ అని మొదలు చేసుకుంటే నువ్వు ఇంకా అజ్ఞానివి అది అక్కడ లెక్క ఏంటంటే నీకు మొట్టమొదటి ఆత్మ సిద్ధాంతం నీకు తెలియదు అని అర్థం ప్రపంచంలో రెండు రకాల మనుషులు ఉన్నారు ఆత్మ సిద్ధాంతం తెలిసిన వాళ్ళు ఆత్మ సిద్ధాంతం తెలియని వాళ్ళు రెండు రకాలు ఈ తెలియని వాళ్ళని అజ్ఞానులు అన్నాము తెలిసిన వాళ్ళని జ్ఞానులు అన్నాము నోయర్స్ అజ్ఞానులు అంటే నాన్ నోయర్స్ దర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ పీపుల్ నోయర్స్ అండ్ నాన్ నోయర్స్ జ్ఞానులు అజ్ఞానులు ఏమిటి తెలిసి వాళ్ళకి 
నేను ఆత్మ సిద్ధాంత ఆత్మ పదార్థాన్ని తెలిసిన వాళ్ళు నేను శరీర పదార్థాన్ని అనుకుంటున్న వాళ్ళు మా అమ్మ చచ్చిపోయింది అంటే మా అమ్మని మీ అమ్మని నువ్వు శరీర పదార్థానికి చూస్తున్నావు నువ్వు నా కొడుకు చచ్చిపోయాడు ఈ చచ్చిపోవడం అనేది శరీర పదార్థానికి ఉంది కానీ ఆత్మ పదార్థానికి లేదు మా అమ్మగారు శరీరాన్ని విడిచి వెళ్ళిపోయారు అంటే అది కరెక్ట్ కాదు నువ్వు తెలుసుకున్నావు నువ్వు ఆత్మ సిద్ధాంతంలో ఉన్నావు నువ్వు నువ్వు ఒక జ్ఞానివి ఆ విధంగా నీ పదజాలం ఉంటే మా అమ్మ చచ్చిపోయింది అన్నావు అనుకో నువ్వు ఇంకా అజ్ఞానంలో ఉన్నావు అనమాట ఎందుకంటే మీ అమ్మని నువ్వు కేవలం ఐటమ్స్ అండ్ మధుషులని చూసావు నువ్వు అణువులు పరమాణువులు కానీ చూసావు మా అమ్మ పై లోకాలకి వెళ్ళింది అన్నావు అనుకోనికి నువ్వు జ్ఞానివి మా అమ్మ చచ్చిపోయింది అందుకని నేను ఏడుస్తున్నా అంటే నువ్వు అజ్ఞానివి మా అమ్మ పై లోకాలకు పోయిన తర్వాత నేను సంతోషంగా ఉన్నాను వాడు ఏ లోకానికి వచ్చిందో ఆ లోకానికి వెళ్ళింది అని నీ మాటలు ఉన్నాయనుకోండి నువ్వు జ్ఞానివి అని లెక్క మా అమ్మ చచ్చిపోయిందండి ఇంకా నాకేముందండి నా జీవితం అంతా వేస్ట్ అయిపోయింది నేను ఎక్కడి చేసిన పుట్టింది మా అమ్మే ఆ చచ్చిపోయింది ఇంకా నేను ఎందుకు జీవితం ఇదంతా కూడా నా అజ్ఞానంలో లక్షణం అంటే ఆత్మ సిద్ధాంతం తెలియని వాడే లక్షణం సో ప్రపంచం అంతా కూడాను అజ్ఞానులు జ్ఞానులు నాన్ నోయర్స్ నోయర్స్గా రెండు రకాలుగా ఉన్నారు ఆత్మ సిద్ధాంతం తెలియని వాళ్ళు ఆత్మ సిద్ధాంతం తెలిసిన వాళ్ళు ఆత్మ సిద్ధాంతంలో లేని వాళ్ళకి ఎక్కడ ఇచ్చిన చావే ఉంది ఆత్మ సిద్ధాంతంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కడ చావు లేదు ఎవడు చావడు మీ అమ్మగారు అసలే చావరు నువ్వు అసలే చావు ఆత్మబద్ధానికి పుట్టుక లేదు చావు లేదు శరీర పదార్థానికి పుట్టుక ఉంది చావు ఉంది ఈ శరీర పదార్థం ఉంది ఇక్కడ ఇది ఒకప్పుడు పుట్టింది మా అమ్మగారి గర్భంలో పుట్టింది ఈ శరీర పదార్థం రేపలు ఉంటే చస్తుంది కానీ ఈ మాట్లాడేవాడు ఉన్నాడే వీడు చావాడు ఈ శరీరం చనిపోయినా ఈ మాట్లాడేవాడు మాట్లాడుతూనే ఉంటాడు వినేవాళ్ళు వింటూనే ఉంటారు ఈ మాట్లాడే వాడికి చావు లేదు ఈ నోరుకి చావు ఉంది ఈ శరీరానికి చావు ఉంది కానీ మాట్లాడే వాడికి చావు లేదు ఇదే ఆత్మ సిద్ధాంతం ఈ ఆధ్యాత్మిక విద్య శాస్త్రం ఇదంతా కూడాను ఈ మొట్టమొదటి ప్రిన్సిపల్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రం నువ్వు ఆత్మవు సో ఈ పిఎస్ఎస్ మూవ్మెంట్లోకి వచ్చిన వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఇదే మనకి చెప్తాం నువ్వు ఆత్మవు నాయన ఇది మొట్టమొదటి పాఠం నీకు వెంటనే అర్థం కాదు క్రమేపీ అర్థమవుతుంది నువ్వు ధ్యానం చేస్తే అర్థమవుతుంది నీకు కానీ ఫస్ట్ విను నీ ధ్యానం అంతా అయిపోయిన తర్వాత నీకేం అర్థమవుతుందో అదే ఇప్పుడు చెప్తున్నాను నేను నువ్వు ఆత్మవాన్ని నువ్వు తెలుసుకుంటావు ధ్యానంలో ధ్యానం చేస్తే తెలుసుకుంటావు ధ్యానం చేయకపోతే తెలుసుకోవు నీ గొంతుకులో ఒక ఎస్పీ బాలు సుబ్రహ్మణ్యం ఒక లతా మహేశ్వరి ఉన్నట్టు ఎప్పుడు తెలుసుకుంటావు నువ్వు సాధన సంగీ సంగీత సాధన చేస్తే చేయకపోతే తెలుస్తుంది ఏంటి తెలియదు అందరి గొంతుల్లో నా గొంతు ఉంది అనుకున్నా విపరీతంగా కానీ సంగీత సాధన చేస్తే నీ గొంతు కూడా కోవిద గొంతు అయిపోతుంది అప్పుడు తెలుసుకుంటే ఓహో నాది కోయిల గొంతు అని చెప్పేసి అదేవిధంగా ధ్యాన సాధన చేస్తే నేను ఆత్మను అని తెలుస్తుంది నువ్వు అప్పుడు అజ్ఞానం నుంచి జ్ఞానంలోకి వస్తావు ధ్యానము ద్వారా జ్ఞానము జ్ఞానం ద్వారా ముక్తి సాంఖ్య దర్శనంలో 
ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది జ్ఞానాన్ ముక్తి అని చెప్పేసి అంటే జ్ఞానం ద్వారానే ముక్తి వస్తుందని చెప్పేసి ఏ జ్ఞానం ద్వారా ఆత్మ సిద్ధాంతం యొక్క జ్ఞానం ద్వారా ముక్తి అంటే విడుదల దేని నుంచి విడుదల దుఃఖం నుంచి విడుదల సఫరింగ్ నుంచి విడుదల జ్ఞానాన్ ముక్తి అది స్టేట్మెంట్ అది ప్రవచనము జ్ఞానాన్ ముక్తి జ్ఞానం వల్లనే ముక్తి వస్తుంది నీకు ముక్తి కావాలంటే నీకు జ్ఞానం వచ్చేది రాదు జ్ఞానం అంటే ఏ దేని యొక్క జ్ఞానము బాటనీ జ్ఞానమా జువాలజీ జ్ఞానమా లెక్కల జ్ఞానమా హిస్టరీ జ్ఞానమా ఆత్మజ్ఞానం నేను ఆత్మ పదార్థాన్ని మామూలుగా జనరల్గా నేను ఆత్మ అనుకుంటే ఆత్మ అంటే ఏదో దయ్యం అనుకుంటారు నేను ఆత్మ పదార్థాన్ని అని తెలుసుకుంటే బాగుంటుంది అదొక పదార్థం ఇప్పుడు ఈ శరీరాన్ని ఆవహించి ఉంది పుట్టుకప్పుడు ఈ ఆత్మ పదార్థం శరీరాన్ని ఆవహించింది దానిలో లీనమైంది చనిపోయేటప్పుడు ఆత్మ పదార్థం శరీర పదార్థం నుంచి విడిపడుతుంది ఆత్మ పదార్థానికి ఎప్పుడు పుట్టుక లేదు చావు లేదు అది ఇటర్నల్ వెరిటీ భగవద్గీతలో చెప్పబడింది న జాయతే మ్రియతే వా కదా చిన్నాయం భూత్వా భవిత వాన భూయ అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణో న హన్యతే హన్యమానే శరీరే ఈ శ్లోకము ఈ ఆత్మ సిద్ధాంతానికి సంపూర్ణ నిర్వచనం న జాయతే ఇది ఎప్పుడు పుట్టినది కాదు న జాయతే ఎప్పుడుకి పుట్టినది కాదు అంటే పుట్టుక లేనిదని అర్థం న జాయితే మృయతే చావు లేనిది న మృయతే చావు లేనిది అది ఎప్పుడు చావదు న జాయితే మృయతే వా కదా చిన్నాయం ఈ అయం అంటే ఈ ఆత్మ కదా చిన్న ఎప్పటికీ కూడా నువ్వు పుట్టదు ఎప్పటికీ చావదు అది దాని యొక్క అర్థం భూత్వా భవిత వాన భోయ అంటే ఒకప్పుడు ఉండి ఉండనేది కాదు ఎప్పుడు ఉండేది భూతకాలంలోనూ ఉంది భవిష్యత్తులోనూ ఉండేది న జాయతే మ్రియతే వా కదా చిన్నాయ భూత్వా భవిత వాన భూయ ఎప్పుడు ఉండకుండా ఉండదు ఎప్పుడు ఉంటుంది అజో మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్పాడు అజో అంటే మళ్ళీ పుట్టంది మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాడు అది అజో నిత్య ఎప్పుడు ఉండేది శాశ్వత అయం అజో నిత్య శాశ్వత అయం పురాణం ఓయ ఎప్పంచో వస్తుంది న హన్యతే హన్యమానే శరీరం ఈ చంప ఈ శరీరం చంపబడితే ఆత్మ చంపబడదు న జాయతే మ్రియతే వా కదా చిన్నాయం భూత్వా భవిత వాన భూయ అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణో న హన్యతే హన్యమానే శరీరే ఈ శ్లోకము ఈ మొట్టమొదటి ప్రిన్సిపల్కి ఆత్మ సిద్ధాంతానికి ప్రతీక ఎంత బాగుందో ఈ శ్లోకం అద్భుతమైన శ్లోకం అక్కడి మొదలవుతుంది ఆధ్యాత్మిక విద్య యొక్క ప్రవచనం ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ నువ్వు అది తత్వమసి అదే నువ్వు నువ్వు ఇది అనుకుంటున్నావు మన శరీరము నో 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 అది నువ్వు ఏది ఆత్మ పదార్థము అది అని ఎవరు చెప్తున్నారు ఇక్కడ అదే చెప్తోంది తత్వం అసి నువ్వు అది అదే నువ్వు ఏది అది ఆత్మ పదార్థమే నువ్వు నాయన తత్వం అసి అంటే అది అదే నువ్వు ఏమిటి ఆ వస్తువు యొక్క లక్షణము న జాయతే మ్రియతే వా కదా చిన్నాయం భూత్వా భవిత వాన భూయ అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణో న హన్యతే హన్యమానే శరీరే ఈ శరీరం చంపబడితే అది చావదు 
ఇది తెలుసుకున్నవాడు జ్ఞాని ఎన్లైటెండ్ ఇది తెలుసుకున్నవాడు ఎట్టు బి ఎన్లైటెండ్ ఇంకా జ్ఞానం సంపాదించుకోలేదు సంపాదించుకోవచ్చు భవిష్యత్తులో ఇప్పుడు మటుకు లేదు వాడికి వాడి దగ్గర ఇప్పుడు అది లేదు ఆ జ్ఞానం లేదు వాడు ఇంకా అజ్ఞానంలో ఉన్నాడు రేపు ఏదో కృషి చేస్తే ధ్యానం చేస్తే ఆ జ్ఞానం అవుతాడు డెఫినెట్గా అవుతాడు ఎవడైనా అవుతాడు క్రికెట్ నేర్చుకునేవాడు ఎవడైనా క్రికెట్ ప్లేయర్ అవుతాడు సంగీతం నేర్చుకునేవాడు ఎవడైనా సంగీతజ్ఞుడు అవుతాడు ధ్యానం చేసేవాడు ఎవడైనా జ్ఞానం పొందుతాడు క్రికెట్ ఆడని వాడు క్రికెటర్ కాలేడు చూడగలడు క్రికెట్ని కానీ వాడు క్రికెటర్ కాలేడు సంగీతం వినేవాళ్ళు సంగీతజ్ఞులు కారు వింటారు కానీ సంగీతం నేర్చుకునేవాడు సంగీతజ్ఞులు అవుతారు ఎవడో గడ్డగా అని చూస్తే వాడికి జ్ఞానం రాదు నువ్వు ధ్యానం చేస్తే నీకు కూడా జ్ఞానం వస్తుంది గుడిలో లింగా అని చూస్తే నీకు జ్ఞానం రాదు ఆడిటోని దగ్గర స్వామి చిన్నయాన్ని వింటే నీకు జ్ఞానం రాదు వింటావు అంతే నీకు జ్ఞానం రావంటే నువ్వు ధ్యానం చేయాలి సంగీతం వినడం వేరు ఎవడైనా వింటాడు చెవులు ఉన్నవాడు ఎవడైనా సంగీతం వింటాడు కానీ సంగీతజ్ఞుడు కావడం వేరు సంగీత సాధన చేసిన వాడు సంగీతజ్ఞుడు అవుతాడు చెవులతో సంగీతాన్ని విన్నవాడు సంగీతజ్ఞుడు అవుతాడేంటి ఈ కళ్ళతో క్రికెట్ చూసేవాడు క్రికెటర్ అవుతాడేంటి ఈ రెండు కళ్ళతో తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి విగ్రహం చూసేది అయితే వాడి జ్ఞాని అవుతాడేంటి ఆయన ఎలా జ్ఞానం అయ్యాడు వెంకటేశ్వర స్వామి ధ్యానం చేసి అయ్యాడు నువ్వు కూడా అలా చేస్తే అవుతావు అంటే కానీ వెంకటేశ్వర స్వామి విగ్రహం చూస్తే నీకు నువ్వు జ్ఞానివి కాలేవు రాముడి విగ్రహాన్ని కృష్ణుడి విగ్రహాన్ని చూస్తే నువ్వు జ్ఞానివి కాలేవు విగ్రహం చూసేవంతే ఈ శరీరంతో చేయబడేది చూడబడేది వినబడేది నీకు జ్ఞానాన్ని ఇవ్వవు ఈ శరీరంతో చూసేది ఈ శరీరంతో వినేది ఈ శరీరంతో చేసేది నీకు జ్ఞానాన్ని ఇవ్వవు ఆత్మతో చేసేది ధ్యానము అది నీకు జ్ఞానాన్ని ఇస్తుంది ఆత్మజ్ఞానం ఇస్తుంది ఈ శరీరానికి ఆత్మక అనుసంధానం ఏంటి అంటే శ్వాస ఆ శ్వాస మీద దాస పెట్టి నీకు ధ్యానం వస్తుంది ధ్యానం నుంచి జ్ఞానం వస్తుంది జ్ఞానం నుంచి ముక్తి వస్తుంది ఇది మొట్టమొదటి సిద్ధాంతము న జాయతే మృయతే వా కదా చిన్నాయం భూత్వా భవిత వా న భూయ అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణో న హన్యతే హన్యమానే శరీరే ఆ ఆత్మ పదార్థాన్ని శస్త్రాలు చేరించలేవు అగ్ని దహింపలేదు నీరు తడపలేదు వాయు ఎండిపలేదు నైనం చిందంతి శస్త్రాన్ని నైనం దహతి పావక న చైనం క్లేదయ్యంతి ఆపు న శోషయతి మారుత ఆ ఆత్మ పదార్థాన్ని శస్త్రాలు ఛేదించలేవు శరీరాన్ని శస్త్రాలు ఛేదిస్తాయి నైనం చిందంతి శస్త్రాన్ని నైనం దహతి పావక అగ్ని ఆత్మ పదార్థం దహించలేదు ఈ శరీరాన్ని దహిస్తుంది అగ్ని న చైనం క్లేదయ్యంతి ఆపు ఈ శరీరాన్ని నీరు తడుపుతుంది కానీ ఆత్మ నీరు తడపలేదు తడపజాలదు ఈ శరీరాన్ని గాలి ఎండిస్తుంది కానీ ఆత్మకి ఆత్మకి ఆత్మ ఎండింపజాలదు నైనం చిందంతి శస్త్రాన్ని నైనం దహతి పావక న చైనం క్లేదయ్యంతి ఆపో న శోషయతి మారుత ఈ శ్లోకాలన్నీ కూడా నువ్వు మొట్టమొదటి సిద్ధాంతం నువ్వు ఆత్మ పదార్థానివి అని బల్లగుద్ది చెప్తుంది ఎవడు చెప్తాడు తెలిసిన వాడు చెప్తాడు ఎవడు పాడతాడు ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం పాడతాడు ఎందుకంటే ఆయన పాడే వచ్చు ఆయనక అంతేకాని నరేంద్ర మోడీ పాడతాడేంటి ప్ర ప్రధానమంత్రి ఆయన పాడటం ఎందుకంటే ఆయన తెలియదు సంగీతం తెలియదు ఆయనకి ఆయన నేర్చుకోలేదు కనుక ఆత్మ సిద్ధాంతం గురించి ఎవడు చెప్తాడు తెలుసుకున్న వాడు చెప్తాడు తెలుసుకున్న వాడు ఎలా చెప్తాడు కృష్ణుడు చెప్తాడు నజాయతే మృతే వా కథా చిన్న ఎవరికి చెప్తున్నాడు తెలియని వాడికి చెప్తున్నాడు అర్జునుడికి అర్జునుడు అజ్ఞానికి సూచిక కృష్ణుడు జ్ఞానికి సూచిక 
ఒకనొక అజ్ఞానికి మధ్య ఒకనొక జ్ఞానికి మధ్య జరిగే సంభాషణే భగవద్గీత ఏ కాలంలో అయినా ఏ లోకంలో అయినా ఏ అజ్ఞానికైనా ఏ జ్ఞానికైనా సంభాషణ అంటూ ఉందంటే దాని పేరు ఒక భగవద్గీత అర్జునుడికి ఆత్మబాధం గురించి తెలియటం లేదు కృష్ణుడు ఆత్మబాధంలో ప్రొఫెసర్ పండితోత్తముడు ఏం చెప్తున్నాడు ఆయన నైనం చిందంతి శస్త్రాన్ని నైనం దహతి పావక న చైనం క్లేద ఇంత్యాదు న శోషయత్ మార్త నాయన ఆ పదార్థాన్ని ఏమీ ఏమి చేయలేదు అది ఎప్పటికీ ఉంటుంది అది నువ్వు అదే నువ్వు ఆ భీష్ముడిని కర్ణుడిని దుర్యోధనాన్ని చెప్పుతావు అనుకుంటున్నావు వాడి శరీరాన్ని చెప్పగలవు కానీ వాళ్ళని చంపలేవు నువ్వు వాడు కూడా నీ శరీరాన్ని చంపగలవు కానీ నిన్ను చంపలేరు ఏది చంపబడుతుంది అంటే శరీరం చంపబడుతుంది కానీ ఆత్మ చంపబడదు ఆ శరీరాన్ని నేను ఎప్పుడు చంపేశాను నేను నువ్వు ఊరికే చంపు అన్నాడు ఆయన వాడి శరీరంలో ఉండడానికి వీళ్ళని చెప్పి నేను ఆల్రెడీ డిసైడ్ చేశాను నువ్వు ఊరికే బాణాలు వెయ్యి అన్నాడు అంతే నిమిత్తం మాత్రం భవార్జున ఈ చావు లేని దానికోసం ఎవడు ఎడవకూడదు ఏడ్చేవాడు ఆ పండితుడు అని చెప్పాడు అశోచ్యాన్ అన్వశోచస్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ భాషసే గతాసూన్ అగతాశూన్ చా అనుశోచంతి పండిత సో వెలిసి అంతా కూడా ఆత్మ సిద్ధాంతం మీద అక్కడి నుంచి ప్రారంభమవుతుంది సబ్జెక్ట్ నువ్వు సంగీతం నేర్చుకోవాలనుకున్నావు అనుకో ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభమవుతుంది సరిగమ పద నీస అక్కడి నుంచి ప్రారంభమవుతుంది సంగీతం ఫస్ట్ కొన్ని రోజులు అది ప్రాక్టీస్ చేయను పొద్దున ఇంట్లో కూర్చొని పొద్దున లేచే సరిగమ పాద నీస సీద రే తర్వాత మళ్ళీ అయితే గురువు గారు నేర్చుకున్నాను నెక్స్ట్ చెప్పండి అంటే సరే గరే గమ గమ ప మ పద పద నీద నీస సా నీద నీద పద ప మ ప మ గ మ గరే గరే ఇంకా స్వామీజీ తర్వాత చెప్పండి వరవీణ మృదు పాణి వన రుహ లోచను రాణి పాడు నాయన నేర్చుకో నాయన చివరికి ఏం పాడతావు నువ్వు ఎందరో మాభావులు అందరే వందనములు ఎందరో మాభావులు అందరే వందనములు ఎందరో అని పాడతావు ఇది ఎక్కడి నుంచి మొదలైంది అంత సరిగమ్మ పద నుంచి మొదలెట్టింది నేను సంగీతం నేర్చుకోవాలంటే అక్కడి నుంచి మొదలుపెడతావు ఎవడైనా సరే ఎక్కడికి చేరుకుంటావు అంటే ఎందులో మహాను వాళ్ళ దగ్గరికి చేరుకుంటావు ఏ చెట్టు అయినా విత్తనం నుంచి ప్రారంభమవుతుంది ఆ విత్తనం ఎక్కడ దాకపోతుంది అంటే చెట్టు దాకా పోతుంది ప్రారంభం విత్తనం నుంచే అలాగే ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రం ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందంటే ఫస్ట్ సిద్ధాంతము ఆత్మ సిద్ధాంతం నువ్వు ఆత్మవు నేను సంగీతం నేర్చుకున్నప్పుడు శృతి లేదు అనేవాడు మా గురువు గారు నాకు అర్థం కాలేదు కదా శృతి అంటే ఏంటో తెలియదు లయ లేదు అనేవాడు అర్థం కాలేదు నాకు ఆ శృతి లయ అంటే ఏంటో తెలుసుకుని నాకు పది సంవత్సరాలు పెట్టింది సంగీతం నేర్చుకోవడానికి అప్పుడు ఓహో ఇదా శృతి ఇదా లయ ముందే ముందే ఎలా అర్థం అవుతుంది ఎవరికి అర్థం కాదు అలాగే ఆధ్యాత్మిక విద్య మొదలుపెట్టడం కానీ నువ్వు ఆత్మ అనగానే నేను ఆత్మ నీకు ఎలా తెలుస్తుంది నేను తెలియదు నీకు క్రమేపీ తెలుస్తుందాయా నువ్వు మగవాడిగానే పుడతావు కానీ మగతనం అంటే ఏంటో నీకు కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత తెలుస్తుంది పుట్టినప్పుడే నీకు మగతనం అంటే తెలుస్తుంది ఏంటి ఆడతానం అంటే తెలుస్తుంది ఏంటి నువ్వు పెద్దగా పెరిగిన తర్వాత నువ్వు మగ అంటే ఏంటి ఆడాలంటే తెలుస్తుంది పుట్టినగానే తెలుస్తుంది ఏంటి తెలియదు కదా అలాగే 
ఆత్మ విద్యలో నువ్వు ఆత్మ అని చెప్పిన మొదలుపెట్టినట్టు మనకి ఏం అర్థం కాదు కానీ అది నేర్చుకోవాల్సిందే ఆ పాఠాలు నేర్చుకోవాల్సిందే ఆ దిద్దాల్సిందే ఆ దిద్దాల్సిందే పరంపరగా నువ్వు కాళిదాసు షేక్స్పియర్ అవుతావు కానీ ఇప్పుడు మనం ఆ దిద్దాల్సిందే మొట్టమొదటి సిద్ధాంతం ఆత్మ సిద్ధాంతము ఇకపోతే రెండవ సిద్ధాంతము జన్మ పునర్జన్మ సిద్ధాంతము ఇప్పుడు నేను అంబర్పేటలో ఇంట్లో బయలుదేరాను ఇక్కడ స్టూడియోకి వచ్చాను ఈ స్టూడియోకి రావడం ఏంటంటే నేను ఈ స్టూడియో ఇప్పుడు జన్మ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు నేను ఎక్కడున్నాను ఈ స్టూడియోలో ఉన్నాను ఇంతకుముందే మా ఇంట్లో ఉన్నాను అంబర్పేటలో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాను అంటే అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ జన్మ తీసుకున్నాను అని అర్థం ఇక్కడ కనబడుతున్నాను ఇక్కడ వ్యక్తం అవుతున్నాను ఇప్పుడు అక్కడ లేని ఇక్కడ ఉన్నాను ఇక్కడ జన్మ తీసుకున్నాను నేను ఇంకో గంట అన్న తర్వాత రికార్డింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాను ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వెళ్ళిపోతాను మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్తాను అక్కడ మళ్ళీ మళ్ళీ ఉంటాను అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాను ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్తున్నాను ఎందుకంటే మళ్ళీ వస్తాను ఇక్కడికి నేను ప్రతిసారి ఈ రూమ్లోకి రావడం ఈ రూమ్లో జన్మ తీసుకోవడం నేను ఇప్పుడు ఈ కుర్చీలో కూర్చున్నాను ఆత్మ ఏం చేస్తుంది ఈ శరీరంలో వచ్చి కూర్చుంటుంది అది జన్మ బయటికి వెళ్ళిపోతే చచ్చిపోయినట్టు మళ్ళీ వస్తుంది ఈ జన్మ పునర్జన్మ రావడం మళ్ళీ వస్తూనే ఉండడము దాని పేరు జన్మ పునర్జన్మ సిద్ధాంతం బర్త్ అండ్ రీబర్త్ ప్రిన్సిపల్ ఎప్పుడు ఉంటుంది రీబర్త్ నేను పిఎంసి ఆఫీస్కి ఎప్పుడు వస్తూనే ఉంటాను స్టూడియోకి ఇంకా ఎన్నిసార్లు రావాలో పిఎంసి ఆఫీస్కి నేను వస్తూనే ఉంటాను కారణం లేకుండా రాము కదా కారణంతోనే వస్తాం కదా ఇక్కడ పని ఉంది బట్టి ఇక్కడికి వస్తాము ఈ పని ఇక్కడే చేయగలంగా ఇక్కడికి వస్తాము ఇక్కడ రావడం పేరు బర్త్ మళ్ళీ మళ్ళీ రావడం పేరు రీబర్త్ జన్మ పునర్జన్మ అలా పునర్జన్మలు వస్తూనే ఉంటాయి ఈ జన్మ జన్మల గురించి పునర్జన్మల గురించి తెలుసుకుందాం భగవద్గీతలో బహుని మే వ్యతీతాని జన్మాని తవ చార్జున తాని అహం వేద సర్వాణి నత్వం వేతం పరంత పరంత అర్జున నువ్వు నేను ఎన్నో జన్మలు ఎత్తామయ్యా ఈ శరీరంలోకి నాకు అవన్నీ తెలుసు నీకు ఏమీ తెలియదు అన్నాడు అంతే నీకు నీ జన్మల గురించి తెలియదు నాకు తెలుసు అని చెప్పాడు అంటే రెండవ సిద్ధాంతం దగ్గరికి వచ్చాడు మొట్టమొదటి ఆత్మ సిద్ధాంతం ఇప్పుడు రెండవ సిద్ధాంతం వచ్చాడు జన్మల గురించి వచ్చాడు ఆయన బహుని మే వ్యతీతాని జన్మాని తవ చార్జున తాని అహం వేద సర్వాణి నత్వం వేత పరంతప నీ మొట్టమొదటి జన్మ అనుకుంటున్నావా నువ్వు కాదు 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 నాది ఒకటే జన్మ అనుకుంటావు కాదు 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 నువ్వు నేను ఎన్నో జన్మలు ఎత్తాము నీ జన్మలు నా జన్మలు అన్నీ నాకు తెలుసు నీకు ఏమీ తెలియదు నువ్వు ఇంకా తెలుసుకోవడానికి ఇష్టపడలేదు నువ్వు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయలేదు ఇప్పటిదాకా నువ్వు నేను చేశాను చిన్నప్పటి నుంచే చేశాను నేను కృష్ణుడు నాలుగేళ్ల వయసు నుంచే ధ్యానంలో కూర్చున్నాడు సందీపుడి దగ్గర అర్జునుడు ద్రోణుడి దగ్గర చేరాడు కృష్ణుడు సందీపుడి దగ్గర చేరాడు ఎవరు నువ్వు ఎక్కడ ఏ ఎక్కడ ఏ గురువు దగ్గర అయితే ఆ విద్య వస్తుంది నీకు ద్రోణుడి దగ్గర వెలు విద్య నేర్చుకున్నావు నేను సందీపుడి దగ్గర ఆత్మ విద్య నేర్చుకుందాను నువ్వు అక్కడికి పోయావు అది వచ్చింది నేను ఇక్కడికి పోయాను నాకు ఇది వచ్చింది నువ్వు స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్కి వెళ్తే ఎకనామిక్స్ నేర్చుకుంటావు స్కూల్ ఆఫ్ స్పిరిచువాలిటీ వెళ్తే స్పిరిచువాలిటీ నేర్చుకుంటావు స్కూల్ ఆఫ్ వార్ఫేర్ తీసుకుంటే యుద్ధం చేయడం నేర్చుకుంటావు స్కూల్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ వెళ్తే సంగీతం నేర్చుకుంటావు అది నీ ఇష్టం బహుని మే వ్యతీతాని జన్మాని తవ చాతున తాని అహం వేద సర్వాణి నతం వేత పరంతప నువ్వు నేను ఎన్నో జన్మలు తీసుకున్నాను ఆయన లెక్కలేదు జన్మలకి ఎన్నిసార్లు వచ్చాను నేను పిఎంసి ఆఫీస్కి ఎన్నోసార్లు వచ్చాను ఇంకెన్నిసార్లు వస్తాను ఎన్నోసార్లు వస్తాను
ప్రతిసారి ఏదో సాధించడం కోసం వస్తాను సాధిస్తాను ఈ రెండవ సిద్ధాంతం పేరే జన్మ పునర్జన్మ సిద్ధాంతము అది తెలుసుకోవాలి ఓహో నేను ఎన్నోసార్లు వచ్చానా భూలోకానికి నేను ఎన్నోసార్లు ఎన్నోసార్లు తల్లిదండ్రులు ఎంచుకున్నానా ఎన్నోసార్లు మాతృగర్భంలో ప్రవేశించానా ఓహో అదా సంగతి ఇది మొట్టమొదటిసారి కాదా నా భూలోక ప్రయాణము ఎన్నోసార్లు వచ్చానా రైట్ యు హ్యావ్ కమ్ బహునాం జ్ఞాన బహునాం జన్మనాం అంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతి ఇంకో చోటు చెప్తాడు బహునాం జన్మనాం అంతే ఎన్నో జన్మల తర్వాత జ్ఞానవాన్ ఒకనొక మనిషి జ్ఞానవంతుడు అవుతాడు వెంటనే జ్ఞాన కాడు మొట్టమొదటి రాగానే జన్మలోని కాడు ఒక నాలుగు వందల జన్మలు అయిపోవాలి బహునాం జన్మనాం అంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే ఆ చివరి జన్మలో వాడు జ్ఞాన అవుతాడు మొట్టమొదటి రాగానే జ్ఞాన కాడు వాడి శరీర జ్ఞానంలో ఉండిపోతాడు కానీ ఆత్మజ్ఞానంలో రాడు వాడు కానీ ఎన్నో జన్మల తర్వాత క్రమేపి ఆత్మజ్ఞానంలోకి వస్తాడు బహునాం జన్మనాం అంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యత తనని తాను తెలుసుకుంటాడు మాం అంటే ఎన్నోటాడు కామ అసలు కృష్ణుని అని కాదు ఎన్నో జన్మల తర్వాత ఒకనొక అజ్ఞాని ఒక జ్ఞాని తనని తాను తెలుసుకుంటాడు అని అర్థం అక్కడ ఎన్నో జన్మల తర్వాత ఒకనొక ఆత్మ తన అజ్ఞానం నుంచి బయటపడి ఒకనొక జ్ఞానంలోకి ప్రవేశిస్తాడు అన్నది ఆ శ్లోకం అర్థం తనని తాను తెలుసుకుంటాడని చెప్పేసి బహునాం జన్మనాం అంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే మామ్ ఇది ఇన్వెంటెడ్ కామర్స్ అది భగవద్గీత యొక్క అర్థం మామ్ అంటే అక్కడ కృష్ణుడు అని కాదు యేసు ప్రభువు నేనే దారి అన్నప్పుడు నేను అంటే ఇన్వెంటెడ్ కామర్స్ లేదు నేను అంటే ఐ పదార్థం అక్కడ జీసస్ అని కాదు లెక్క నేను అనే పదార్థమే అందులోంచే నువ్వు నువ్వు నీ నేనులోంచే నువ్వు నువ్వు బయటకు వస్తావని చెప్పేసి సో రెండవ సిద్ధాంతం అయిపోయింది జన్మ పునర్జన్మ సిద్ధాంతం అయిపోయింది నెక్స్ట్ వచ్చేది కర్మ కర్మఫల సిద్ధాంతం ప్రతి జన్మలోనే ఏం చేస్తావు ఏవో కర్మలు చేస్తావు ఏదో తింటావు ఏదో తాగుతావు బాగా పట్టించామనుకో ఆల్కహాల్ విస్కీ బ్రాండీ బాగా దట్టంగా పట్టించామనుకో అదొక కర్మ దాని కర్మ పదం అనుభవిస్తావు అడ్డంగా పడుకుంటావు వచ్చే రోజంతా అందరూ నేను తొక్కిపోతుంటారు పొద్దున్న లేచి నేను ఎందుకు అందరూ దాన్ని తొక్కారు అనుకుంటావు నువ్వు అడ్డంగా పడుకున్నావు ఓయ్ నేను ఎందుకు పడుకో అలా పడుకోవాల్సి వచ్చింది నువ్వు తాగావు ఓయ్ తాగని వాడు అడ్డంగా పడుకోలేదు తాగిన వాడు అడ్డంగా పడుకున్నాడు పడుకున్న వాడిని అందరూ తొక్కిపోయారు పడని వాడిని ఏం తొక్కుతారు నువ్వు ఆ కర్మ చేసావు కర్మ పదం అనుభవించావు ప్రతి జన్మలోని ఎన్నో కర్మలు ఉంటాయి చేస్తాం ఎన్నో కర్మలు చేయం చేసిన దానికి చేసిన ఫలితం అనుభవిస్తాం చేయని దానికి చేయని ఫలితం అనుభవిస్తాం ధ్యానం చేయం చేయని దాని ఫలితం దాన్ని అనుభవిస్తావు ధ్యానం చేసాం చేసిన దాని ఫలితం నువ్వు అనుభవిస్తావు నువ్వు చేసిన పెద్ద దానికి చేయని పెద్ద దానికి నువ్వు ఫలితం అనుభవించాల్సిందే నాకు ఫ్రెంచ్ రాదు సంస్కృతం రాదు ఎందుకు రాదు నాకు నేను చేయలేదు నేర్చుకోలేదు సంస్కృతం తెలుగు నేర్చుకున్నాను కొద్దిగా హిందీ నేర్చుకున్నాను ఇంగ్లీష్ వచ్చు నువ్వు అది అది చేసేవో అది వచ్చింది నువ్వు అది చే నువ్వు టైమ్ రాదు కానీ నాకు నా టైమ్ రాదు కన్నడ రాదు మలయాళం రాదు నువ్వు నేర్చుకోలేదు రాదు నా సంగీతం వచ్చు కాస్త నేర్చుకున్నాను నేను క్రికెట్ వచ్చు నాకు నేర్చుకున్నాను క్రికెట్ ఫుట్బాల్ రాదు నాకు ఎప్పుడు ఫుట్బాల్ ఆడలేదు ఆ పరిగెత్తడం కష్టం నాకు నువ్వు ఏ కర్మలు చేస్తావో వాటి ఫలాన్ని అనుభవిస్తున్నావు ఏ కర్మలు చేయడం లేదో దాని ఫలాన్ని అనుభవిస్తున్నావు కర్మ కర్మ ఫల సిద్ధాంతము ద లా ఆఫ్ కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ నీ కర్మలు 
నువ్వు అనుభవించాల్సిందే నువ్వు ఒకటి చంపావు పోలీసులు వచ్చి పట్టుకుంటారు కదా ఎందుకు పట్టుకోరు వాళ్ళు ఎందుకు పట్టుకున్నారు నిన్ను పట్టుకోవాల్సిన అవసరం వాళ్ళకి ఎందుకు వచ్చింది నువ్వు చంపావు ఎవడను మర్డర్ చేశావు నీ మొగడిని నీ పెళ్ళాన్ని మర్డర్ చేశావు ఎక్కడ తప్పించుకుంటావు పట్టుకుంటారు జైల్లో పడేస్తారు నువ్వు ఆ జైల్లో మంచిగా ఉన్నావు అనుకో మళ్ళీ జైలు నుంచి తొందరగానే విడుదల చేస్తావు అది కూడా కర్మ ఫలమే ఇరవై ఏళ్ళు జైల్లో ఉండవలసింది నువ్వు పదేళ్ళకే బయటకు వస్తావు ఎందుకంటే అక్కడ అంతా మంచి పని చేసావు నువ్వు మరి దాని ఫలితం నువ్వు అనుభవిస్తావు నువ్వు చేసే చెడు నువ్వు అనుభవించవలసిందే నువ్వు చేయడే మంచి మంచి నువ్వు అనుభవించవలసిందే ఎవరికి వారే కలమే తీరే నీ కర్మలకు నువ్వు బాధ్యుడివి నా కర్మలకు నేను బాధ్యుడిని నీ నువ్వు చేసే కర్మలకు నేను బాధ్యుడిని కాదు నేను చేసే బా కర్మలకు నువ్వు బాధ్యుడు కావు నువ్వు ఏం చేస్తావో చేయి నాయన అన్నాడు కృష్ణుడు అర్జునుతో నువ్వు బాడని తీసి మళ్ళీ యుద్ధం చేస్తావా లేదా ఇంటికి వెళ్తావా నీ ఇష్టం నువ్వు యుద్ధం చేస్తే ఒక విధమైన ఫలితం కర్మ ఫలం పొందుతావు యుద్ధం వదిలిపెట్టేసి ఇంటికి పోతే ఇంకో విధమైన కర్మ ఫలం పొందుతావు నువ్వు గ్యారంటీగా యుద్ధం చేస్తావా లేదా తోక ముడుచుకుని ఇంటికి పోతావా నీ ఇష్టం యుద్ధం చేస్తే మళ్ళీ రెండు పదాలు ఉంటాయి ఒకసారి నువ్వు చనిపోవచ్చు లేదా వాడిని నువ్వు చంపవచ్చు నువ్వు చనిపోతే నువ్వు ఏమవుతుంది నువ్వు స్వర్గానికి వెళ్తావు అని చెప్పాడు యుద్ధంలో చనిపోతే యుద్ధంలో విజయుడు అనుకో ఈ దగ్గర రాజ్యం అంతా నీది అవుతుంది హతో వా ప్రాప్తిస్తే స్వర్గం జిత్వా వా భోక్షసే మహీం ఇప్పుడు కర్మ కర్మ ఫల సిద్ధాంతానికి వచ్చాడు మూడవ సిద్ధాంతానికి వచ్చాడు కృష్ణుడు భగవద్గీతలో హతో వా ప్రాప్తిస్తే స్వర్గం నువ్వు చనిపోయాక యుద్ధం చేస్తూ యుద్ధంలో చచ్చిపోయావనుకో అంటే ధర్మ యుద్ధం చేస్తూ చచ్చిపోయావనుకో నువ్వు స్వర్గానికి వెళ్తావు ధర్మ యుద్ధం చేయకుండా ఇంటికి పోయి తోక ముంచుకుని పోయి ఎక్కడో ఇంట్లో నువ్వు మీ వరండాలో మీ పాత ఇంట్లో నువ్వు చచ్చావనుకో నువ్వు పితృలోకానికి వెళ్తావు కానీ కానీ స్వర్గలోకానికి వెళ్ళవు అంటే మామూలుగా చనిపోయాను నువ్వు యుద్ధంలో చనిపోలేదు నీ కర్తవ్యంలో నువ్వు చనిపోలేదు నువ్వు కర్తవ్య వి కర్తవ్యాన్ని వదిలిపెట్టేసి వచ్చావు నువ్వు దాని పదం నువ్వు అనుభవిస్తావు హతో వా ప్రాప్తి స్వర్గం నీ యుద్ధ భూమిలో చచ్చిపోతే నువ్వు స్వర్గానికి వెళ్తావు నీ కర్తవ్యంలో నువ్వు చేస్తూ నువ్వు చచ్చిపోయావు యువర్ డెత్ ఆన్ ఆన్ డ్యూటీ నాట్ ఆఫ్ డ్యూటీ నువ్వు గెలిచావు ఇదంతా నీదే నువ్వే రాజు అవుతావు జిత్వా బాబు భోక్షసే మహీం తస్మాత్ ఉత్తిష్ట కొంతై యుద్ధాయ కొత్త యుద్ధం చేయబోయా అన్నాడు ఈ రెండు ఆప్షన్స్లో యుద్ధం చేయాలో ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలా యుద్ధం చేయకుండా నువ్వు యుద్ధం చేయని చెప్పాడు చేస్తావో చేయబో నీ ఇష్టం కానీ నేను మటుకు నీ నీ ప్లేస్లో ఉంటే నేను యుద్ధం చేస్తాను యుద్ధం నువ్వు చావచ్చు నేను సో వాట్ యుద్ధంలో చావడం ఎంత బాగుంటుందో అది స్వర్గలోకానికి వెళ్తావు డైరెక్ట్గా లేకపోతే పితృలోకానికి వెళ్ళాల్సి మళ్ళీ అతవత్ పరపరగా వెళ్ళాల్సి వస్తుంది నీ కర్తవ్యంలో నువ్వు ఉండు నీ కర్తవ్యం చావు రావచ్చు ఎందుకు రాదు కనుక హతో వా ప్రాప్తిస్తే స్వర్గం జిత్వా వా భోక్షసే మహీం తస్మాత్ ఉత్తిష్ట కౌంతే యుద్ధాయ కృత నిశయ అన్నప్పుడు కర్మ సిద్ధాంతము కర్మ ఫల సిద్ధాంతం వివరిస్తున్నాడు శ్రీకృష్ణుడు న జాయితే మిడితే అన్నప్పుడు ఆత్మ సిద్ధాంతం గురించి బహుని మే జన్మాన్ని తవచాదు అన్నప్పుడు జన్మ పున పునర్జన్మ సిద్ధాంతం గురించి హతో వా ప్రాప్తి అన్న ఈ శ్లోకంలో కర్మ ఫల కర్మ కర్మ ఫల సిద్ధాంతం గురించి చెప్తున్నాడు ఆరు సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సైన్స్ మూమెంట్ ఇది ఇక నెక్స్ట్ సిద్ధాంతంగా వెళ్దాం మనం పురోగమన సిద్ధాంతం అంటే ద లా ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ఎవల్యూషన్ నాయన ఈ ఆత్మ పదార్థం ఎలాంటిదంటే ఈ భూలోక యాత్ర ఎలాంటిదంటే భూలో యొక్క భూలోక యాత్ర లేనప్పుడు కూడా ఆత్మలోకాల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఎలాంటిదంటే ఎప్పుడు పురోగమనంగా ఉంటుంది ఆత్మకు ఎప్పుడు తిరోగమనం లేదు 
ప్రతి అనుభవము నువ్వు భూలోకాలకు వచ్చినా లేకపోయినా ఇక్కడ జన్మ ఎత్తినా ఎత్తకపోయినా నువ్వు ఏ లోకంలో ఉన్నా నువ్వు ఏ కర్మ చేసినా నువ్వు ఎప్పుడు పురోగమంలోనే ఉంటావు ఆత్మ పదార్థానికి తిరోగమనం ఎక్కడా లేదు ఎప్పుడు ఏ నుంచి బీకి బీ నుంచి సీకి సి నుంచి డీకి వెళ్తూనే ఉంటుంది ప్రయాణం చేస్తూనే ఉంటుంది తనదైన స్టైల్లో తనదైన పేస్లో తనదైన రీతిలో తనదైన మూసలో ఏం చేసినా ఏం చేయకపోయినా చేసేవడం ఒక అనుభవం చేయకపోవడం ఒక అనుభవం ఈ రెండు అనుభవాల్లోనూ అది ముందుకే ప్రయాణిస్తూ ఉంటుంది ద లా ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ప్రోగ్రెషన్ కనుక దేనికి ఏడుస్తున్నావే నువ్వు నువ్వు ధ్యానం చేసినా చేయకపోయినా నువ్వు ప్రోగంలో ఉంటావు నువ్వు తాగినా తాగకపోయినా ప్రోగంలో ఉంటావు నువ్వు ఏం చేసినా దాని ఫలం అనుభవిస్తుంటావు దాని ఫలం వల్ల నువ్వు పురోగమంలో ఉంటా ఉంటావు ఎందుకంటే ఈ కర్మ చేస్తే ఈ కర్మ ఫలం అనుభవిస్తావు అని నీకు తెలుస్తుంది కనుక అది ఆ తెలియడంలోనే నువ్వు పురోగమనం ఉంది కర్మ కర్మ ఫల సిద్ధాంతం ద్వారా నువ్వు పురోగమన సిద్ధాంతాలు ఉందని నువ్వు తెలుసుకుంటావు నువ్వు ఫెయిల్యూర్ ఈజ్ ద స్టెప్పింగ్ స్టోన్ ఫర్ సక్సెస్ అని తెలుసుకుంటావు దేర్ నో ఫెయిల్యూర్ వెన్ ఇఫ్ ద ఫెయిల్యూర్ ఈజ్ ద స్టెప్పింగ్ స్టోన్ ఫర్ సక్సెస్ వెర్ ఇస్ ద ఫెయిల్యూర్ దేర్ ఇస్ నో ఫెయిల్యూర్ ఏ ఆత్మ ఎక్కడ ఓడిపోలేదని తెలుసుకుంటావు ప్రతి ఆత్మ కూడా అని విజయమే అని తెలుసుకుంటావు ఆత్మ పదార్థంకే విజయం ఏ మనం ఆత్మ పదార్థం విజయం లేకుండా ఎలా ఉంటుంది నువ్వు విజయం లేదని అనుకుంటావు అది వేరే మాట కానీ విజయం ఉండి అక్కడ ఉంది అక్కడ ఎప్పుడు నేను విజయంలో ఉందని తెలుసుకోవడమే నువ్వు జ్ఞానివి కావడము నా కర్మలో ఫల ఫలితాన్ని నేనే అనుభవిస్తానని తెలుసుకోవడమే ఇది జ్ఞాని యొక్క లక్షణము నేను ఎన్నో జన్మలు ఎత్తాను అని తెలుసుకోవడమే జ్ఞాన నేను ఆత్మ పదార్థం తెలుసుకోవడమే జ్ఞానము కనుక ప్రతి ఒక్కళ్ళు ప్రతి ఆత్మ కూడా పురోగమనం ఉంది కనుక ఎక్కడ చింత అనేది లేదు పక్క వాళ్ళ గురించి చింత లేదు నీ గురించి నీకు చింత లేదు వాడు ముందుకెళ్తున్నావు నువ్వు ముందుకెళ్తున్నావు వాడు నీ శత్రువు అయినా వాడు నీకు ముందుకెళ్తున్నాడు నువ్వు నీ మిత్రుడు నీ 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 ముందుకెళ్తున్నాడు నీ శత్రువు కూడా ముందుకెళ్తున్నాడు అందరూ ముందుకెళ్తున్నాడు ఎవరు ముందుకెళ్తున్నా లేదు వాడు ము వాడు ముందుకెళ్తాను లేదా అనుకుంటున్నావు నేను ముందుకెళ్తాను లేదా అనుకుంటున్నావు అంతే నీ అనుకోవడం తప్పు వాస్తవానికి అది అది నిజం కాదు అది పురోగమన సిద్ధాంతము లాస్ట్ లా ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ఎవల్యూషన్ నువ్వు ఏది చేసినా ఏది చేయకపోయినా నాకు సమతమే అని చెప్పాడు నీ ఇష్టం వచ్చినా నువ్వు చేయి అన్నాడు యథా ఇచ్చేసే తాకూరు నీకేదైనా అనిపిస్తే నువ్వు అదే చేయి నీకు ఏది అనిపించినా నువ్వు ఏది చేసినా నువ్వు పురోగమనలోనే ఉన్నావు ఒక అని ఒక అనుభవంలో నువ్వు ఉన్నావు ఆ అనుభవాన్ని సిద్ధింప చేసుకుంటున్నావు ఆ అనుభవం నీకు ఒక జ్ఞానాన్ని నీకు నేర్పిస్తోంది ఒక చిన్న జ్ఞానాన్ని ఒక స్టెప్ పైకి వెళ్తున్నావు ప్రతి అనుభవం ద్వారా ప్రతి కర్మ కర్మ ఫలితం రెండు కలిపి ఒక అనుభవం ఒక కర్మ కర్మ ఫలితం రెండు కలిపి ఒక అనుభవం ఆ అనుభవం నుంచి నువ్వు జ్ఞానం సంపాదించుకుంటున్నావు అనుభవమే జ్ఞానం అని చెప్పాం కదా మనం కనుక ఏదైనా అనుభవించు ఏదైనా చేయి నువ్వు ముందుకు వెళ్తున్నావు నీకు ఏది అనిపిస్తే అది చేయి నువ్వు నిద్రపోవాలనుకున్నావు నిద్రపో కుంభకర్ణుడులాగా నీకు ఒక అనుభవం వస్తుంది ఏదో రావణాసుడులా తపస్సు చేస్తావో నీ ఇష్టం అదే ఒక అనుభవం వస్తుంది రావణాసుల కంటకుడులా ఉంటావో అదో నీకు అనుభవం ఇస్తుంది లేదా రాముడు లాగా నువ్వు లోక సంరక్షణ చేస్తావు అదొక నీకు అనుభవం నీ ఇష్టం ఏదైనా చేయి నువ్వు నీకు ఒక అనుభవం వస్తుంది దాన్ని ఆ చేయడం వల్ల ఆ అనుభవం నీని ముందుకు తీసుకెళ్తుంది తీసుకెళ్తూ ఉంది ద లా ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ప్రోగ్రెషన్ ఇంకా తర్వాత ఏం చెప్పాడు ఐదో సిద్ధాంతానికి వచ్చాడు ఐదవ సిద్ధాంతం ఏంటి యోగ సిద్ధాంతము ద లా ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ర్యాపిడ్ ఇవల్యూషన్ ఓహో నువ్వు తొందరగా పైకి వెళ్ళి అనుకున్నావా అది కూడా నీకు సిద్ధాంతం ఉంది నువ్వు యోగి వికా అన్నాడు యోగ సిద్ధాంతం గురించి చెప్పాడు తపస్వి బియోధికో యోగి జ్ఞాని బియోపి మతోధిక కర్మీ బిచ్చాధికో యోగి తస్మాత్ యోగి భవ అర్జున అర్జున ఒకనొక తాపసి కన్నా యోగి ఎక్కువ ఒకనొక పండితుడి కన్నా జ్ఞా యోగి ఎక్కువ ఒకనొక కర్మిస్టు కన్నా యోగి ఎక్కువ నువ్వు యోగి కాదు ఆయన అన్నాడు యోగ సిద్ధాంతం చెప్పాడు మెడిటేషన్ చేయమని చెప్పాడు తస్మాత్ యోగి భవాజ్ నువ్వు యోగి కాదు ఆయన అప్పుడు ఐదో సిద్ధాంతం ఉంటావు నీ ర్యాపిడ్ రివల్యూషన్ వస్తుంది ఇంకా 
స్పీడ్ గా పరిగెత్తుతున్నావు పీటీ ఉషా అవుతావును అందరూ పరిగెత్తుతున్నావు కానీ నువ్వు పీటీ ఉషా అవుతావును ర్యాపిడ్ ఇవల్యూషన్ బుద్ధుడు ఐదున్నర సంవత్సరాలు ధ్యానం చేసి ఆయన బుద్ధుడు అయ్యాడు ర్యాపిడ్ గా చేశాడు తన తన జర్నీని ర్యాపిడైజ్ చేసుకున్నాడు ఆయన బుద్ధుడు నువ్వు కూడా చేయి యోగి వికా అని ఆయన అన్నాడు ఆ యోగం అంటే ఏంటో పతంజలి చెప్పాడు నువ్వు కూడా యోగి వికా యోగి అయినవాడు యోగం గురించి చెప్తాడు పతంజలి యోగం గురించి చెప్పాడు నువ్వు కూడా యోగి వికా నువ్వు కూడా పతంజలి అవుతావు నువ్వు కూడా అడ్వాన్స్ అవుతావు ర్యాపిడైజ్ చేసుకుంటావు నువ్వు కూడా పీటీ ఉషా అవుతావు పరిగెత్తున్నదో పీటీ ఉష బాగా ధ్యానం చేయబోయ్ అన్నాడు కృష్ణ అర్జునుడితో ఇప్పుడు ఏం చెప్పాడు ఐదవ సిద్ధాంతం దగ్గర వచ్చాడు యోగ సిద్ధాంతం నువ్వు యోగి వికా అని ఎవడు చెప్పాడు యోగీశ్వరుడు చెప్పాడు కృష్ణుడు ఎవడు యోగీశ్వరుడు ఎత్ర యోగేశ్వర హే కృష్ణ ఎత్ర పార్థో ధనుధర తత్ర శ్రీ విజయో భూతిర్ దుర్వా నీతిర్ మతిర్ మమ ఎక్కడ యోగేశ్వరుడు అయిన కృష్ణుడు ఉన్నాడో ఎక్కడ ధనుర్ధారి అయిన పార్థుడు ఉన్నాడో అక్కడ చతుర్విధ పురుషార్థాలు ఉంటాయని చెప్పాడు సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో కృష్ణుడు ఎవడు యోగేశ్వరుడు ఐదవ సిద్ధాంతం ఏంటి యోగ సిద్ధాంతం నువ్వు కూర్చో కళ్ళు రెండు మూసుకో శ్వాస మీద జాత పెట్టు చిత్త వృత్తి నిరోధం చేయి నువ్వు మూడోకం తెచ్చుకుంటుంది నువ్వు ఇప్పుడు అన్ని జన్మలు చూస్తావు నువ్వు అన్ని లోకాలు తిరుగుతావు నువ్వు యోగి కా ఓయ్ అన్నాడు తస్మాత్ యోగి భవార్జున్ పిఎస్ఎస్ ఏం చేస్తుంది అందరికీ యోగం నేర్పిస్తోంది ధ్యానం నేర్పిస్తోంది అందరినీ ర్యాపిడైజ్ చేస్తోంది ఈ పిఎస్ఎస్ రాని వాళ్ళు కూడా అందరూ ప్రోగ్రెస్ అవుతున్నారు పురోగమన సిద్ధాంతం ప్రకారం కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు ఇంకా తొందరగా పురోగమనం అవుతుంది చెందుతున్నారు పిఎస్ఎస్ఎంలో రాని వాళ్ళు నడకలో ఉంటే పిఎస్ఎస్ఎంలో ఉన్న వాళ్ళే పీటి ఉషాలు అవుతున్నారు కనుక నేను పిఎస్ఎస్ఎంలో చేరండి అని చెప్తున్నాం స్పిరిచువల్ సైన్స్లో చేరండి అని తెలుసుకోండి చెప్తున్నాం యోగంలోకి రండి అని చెప్తున్నాం ర్యాపిడైజ్ చేసుకోండి మరింత వేగవంతం చేసుకోండి మీ యొక్క పురోగమనాన్ని మరింత తీవ్రతమం చేసుకోండి అని చెప్తున్నాం ఐదవ సిద్ధాంతం గురించి చెప్తున్నాం యోగ సిద్ధాంతాలు ఎన్ని ఉన్నాయి స్వాధ్యాయ యోగం ఉంది పుస్తకాలు చదవో అని చెప్తున్నాం నువ్వు ఒక్కొక్క పుస్తకం చదువుతున్న కొద్దీ నీ యొక్క ప్రయాణం వేగవంతం అవుతూ ఉంటుంది నేను లక్ష పుస్తకాలు చదివినప్పుడు నా ప్రయాణం ఎంత వేగవంతమై ఉండాలి చెప్పండి ఒక పుస్తకం చదివితే ఇంత వేగవంతం అయినప్పుడు లక్ష పుస్తకాలు ఎంత వేగవంతం అవుతుంది స్వాధ్యాయ యోగం ధ్యాన యోగం సజ్జన సాంగత్య యోగం నువ్వు అందరి అనుభవాలు విను అప్పుడు నీ యొక్క జీవితం పురోగమనలో ఉంటుంది మరి మరింత వేగవంతం ఎప్పుడు అనుభవాలు వినకపోతే ఏం లాభం ఏ పుస్తకాలు చదివితే ఏం లాభం నువ్వు ధ్యానం చేయబోతే ఏం లాభం యోగములో మూడు ఉన్నాయి ధ్యాన యోగము ఆ జ్ఞాన యోగము సజ్జన సాంగత్య యోగం కర్మయోగం కర్మ చేయి కర్మ ఫలాన్ని ఆశించద్దు అది కర్మయోగం అప్పుడు నీ యొక్క పురోగమనం వేగవంతం అవుతుంది ఫలాన ఫలం కోసం నేను ఫలాన కర్మ చేస్తున్నా అంటే నీ పురోగమనం ఉంటుంది కానీ అంత వేగవంతంగా ఉండదు కర్మ ఫలం ఆశించకుండా కర్మ చేయబోయి కర్మణ్యేవాది కారస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మ పద హేతుర్భూర్మాతే సంగో స్వకర్మణి కర్మణి ఏ వాది కారస్తే నువ్వు కర్మ చేయడం కాదు కదా కర్మ ఫలం ఆశించవద్దు కర్మ ఫలం కోసం కర్మ చేయవద్దు ఇది కర్మ ఫల సన్యాస యోగం యోగం నీ యొక్క ప్రయాణం తీవ్రతరం అవుతుంది కర్మ యోగం ద్వారా ధ్యాన యోగం ద్వారా జ్ఞాన యోగం ద్వారా జ్ఞాన యోగం అంటే ఏంటి సత్యం సంగతి అందరినీ అడుగు నీ అనుభవం ఏంటి అడుగు అది జ్ఞానం సంపాదించుకో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ యోగ సిద్ధాంతం ఇది 
మొత్తం మీద వెలిసి ఆరు సిద్ధాంతాలు ఆత్మ సిద్ధాంతము జన్మ పునర్జన్మ సిద్ధాంతము కర్మ కర్మఫల సిద్ధాంతము పురోగమన సిద్ధాంతము యోగ సిద్ధాంతము ఇకపోతే చివరి సిద్ధాంతం అనేక అనేక సిద్ధాంతం నువ్వు యోగి అయ్యావు అనుకో నీకేం తెలుస్తుంది ఓ అబ్బాయి ఇన్ని లోకాలు తిరుగుతావో లెక్కే లేదు ఎన్ని పాల పుంటలు తొక్కుతావో నీకు ఆ లెక్కే లేదు నీకు నువ్వు ఎన్ని జన్మ చూసుకుంటావో నీకు లెక్కే లేదు మానవ జన్మలకు పూర్వం జంతు జన్మలు జంతు జన్మ పూర్వకం వృక్ష జన్మ వృక్ష జన్మ పూర్వం నిందరాజ్ జన్మలు ఖనిజ జన్మలు ఎన్ని చూసుకుంటావో నువ్వు లెక్కే లేదు నీ తోక ఎక్కడ దాకా ఉందో అక్కడదాకా చూసుకుంటావు అనేక అనేక సిద్ధాంత ఎటు చూసినా అనేక అనేకం ఇన్ఫినిటీస్ ఎటువైపు చూసినా ఎన్ని లోకాలు ఉంటాయో అన్ని లోకాలను దర్శిస్తావు అనేక అనేక సిద్ధాంతంలోకి వస్తావు నువ్వు ద లా ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీస్ అర్జునుడు కృష్ణుడు అడుగుతాడు నాయన స్వామీజీ ఈ వీడంతా కళ్ళు మూసిన కూర్చున్న వీడు ఏం చేస్తుంటాడు అని అడిగాడు కళ్ళు మూసిన కూర్చుంటే వీడికి ఏం వస్తుంది అప్పుడు కృష్ణుడు చెప్తాడు అర్జునుడితో ఆశ్చర్యవాన్ పశ్చతి వాడు కళ్ళు మూసుకొని ఈ రెండు కళ్ళు మూసుకొని ఈ కంటితో ఆశ్చర్యంగా చూస్తుంటాడు ఎటు చూసి ఏం చూస్తున్నాడు ఇన్ఫినిటీస్ ఎన్నో లోకాలు పరంపరగా చూస్తుంటాడు ఎంతోమంది వ్యక్తులను చూస్తూ ఉంటాడు ఆశ్చర్యంగా ఓహో నాకు అది కనబడుతుంది ఇది కనబడుతుంది అని చెప్పేసి ఆశ్చర్యవత్ పశ్చతి ఆశ్చర్యవత్ వదతి వాడు బయటకు వచ్చిన మధ్యాహ్నం బయటకు వచ్చిన తర్వాత నేను ఇన్ని చూసాను నాయన అని చెప్తుంటాడు వినేవాడు అన్ని చూసావా అని వింటుంటాడు ఆశ్చర్యవత్ శృణోతి ఆశ్చర్యవత్ పశ్చతి ఆశ్చర్యవత్ వదతి ఆశ్చర్యవత్ శృణోతి ఆశ్చర్యవత్ అన్ని లోకాలు ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఆశ్చర్యం కాబట్టి ఇంకేమిటి అనేక అనేక సిద్ధాంతాల్లో అంతులేని ఆశ్చర్యానికి గురవుతుంటాడు వాయబో అనుకుంటుంటాడు ఇంత ఉందా అనుకుంటుంటాడు ఆ ఆశ్చర్యాల్లో మునిగి తేలుతూ ఉంటాడు ఎప్పటికీ సదా ఆశ్చర్యవత్ పశ్చతి ఆశ్చర్యవత్ వదతి ఆశ్చర్యవత్ శ్రోణతి అనేక అనేక సిద్ధాంతం ఇది సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు పిఎస్ఎస్ఎం అంటే పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సైన్స్ మూమెంట్ ఇదో ఈ స్పిరిచువల్ సైన్స్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాము ముఖ్యంగా ఆరు సిద్ధాంతాలు తెలుసుకున్నాము ఆత్మ సిద్ధాంతము జన్మ పునర్జన్మ సిద్ధాంతము కర్మ కర్మఫల సిద్ధాంతము పురోగమన సిద్ధాంతము యోగ సిద్ధాంతము అనేక అనేక సిద్ధాంతము కసేపు ధ్యానం చేద్దాం అందరం చేతుల్లో చేతులు పెట్టుకుందాం వేళ్ళలో వేళ్ళు పెట్టుకుందాం శ్వాస మీద ధ్యాస ఉంచుదాం యోగి అవుదాం తస్మాత్ యోగి భవార్జున అర్జున యోగి విక భగవద్గీత నుంచి ఈరోజు ఈ ఆరు సిద్ధాంతాల నుంచి విశేషంగా తెలుసుకుందాం భగవద్గీత ఎంత ఉత్కృష్టమైన గ్రంథమో తెలుసుకుందాం విశ్వాస నిశ్వాసాలతో కూడుకొని ఉందా మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ శ్వాస మీద ధ్యాస ఎవరు ఒకళ్ళ తర్వాత ఒక్క పది నిమిషాలు తస్మాత్ యోగి భవార్జున యోగ సిద్ధాంతంలో ప్రవేశిద్దాం కళ్ళు రెండు మూసుకుందాం శ్వాస మీద దాస ఉంచుదాం అది యోగ విధానం
तपस्वी भ्योधि को योगी ज्ञानी बियो भी महत्व देखा कर्मी जो शाद को योगी तस्मात योगी भवार्जुन धन का अर्जुन आ योगी भी कहा बी ए योगी नी दीपा ने नोवे वेदगिंच को नी दीपा ने अखंड का वेदगिंच कोड़े में नी योगे योग सिद्धांत हम ये वो रोज़ ची वेदगिंच चलने ये वो रोज़ ची निन्न योगिंच चाहिए यार निन्न नोवे योगिंच जस्को वाले निन्न नोवे उधरिंच को वाले उधरे द आत्मन आत्मानम आत्मा न मम साधे ये आत्मा भी हाथ मनो बंद हो आत्मा ही वाली पर आत्मा न है निन्न नुवे उधर इंच कॉल मित्र माँ निन्न नुवे योगी का मंच कॉल मित्र माँ ये वो निन्न योगी इन चेयर मित्र माँ नियो का अकुंठी तो दीक्षा तो कांक्षा तो नुवे योगी वाला साधन तो योगी का वाले योगी कहते लच उच्च लाभ हम नहीं के काकुंडा और पोते उनके नष्ट हम नहीं दे आत्म सिद्धांत हम, जन्म पुनः जन्म सिद्धांत हम, कर्म कर्म पुनः सिद्धांत हम, पुरोगमन सिद्धांत हम, योग सिद्धांत हम, अनेक अनेक सिद्धांत हम, मेडिया फ्रेंड्स। यद् बावम तद् भवत्या न सूत्रम् कर्म कर्म पुनः सिद्धांत आन की अदम बढ़तोंडे। नुवेलान कुंटा वाला नहीं होता हो, और कभी दंगा उनको उनको भी दंगा परिणाम में संभव नहीं चल, नुवेलान कुंटा वाली है जरूरत नहीं, यद भावम तद भवती, कर्म कर्म परिस्थिति दानता हो, मंचे बावन ने बैठ को, मंचे परिस्थिति ने सोचते हैं इसको, ये वरु कर दे रोला दो, आई तो निश्चल
ఆఖరి యొక్క నిమిషం శ్వాస మీద ధ్యాస మిత్రులారా యోగ సిద్ధాంతం భగవద్గీత సందేశం అర్జున యోగి వికా నాయన అని ఆఖరి ఒక్క నిమిషం యోగ చిత్త వృత్తి నిరోధ చిత్త వృత్తులను నిరోధించుకోవడమే శూన్యం చేయడమే మనసును శూన్యం చేయడమే యోగం ధ్యాన యోగం ఆఖరి ముప్పై సెకండ్లు ఇరవై సెకండ్లు పది సెకండ్లు తొమ్మిది ఎనిమిది ఏడు ఆరు ఐదు నాలుగు మూడు రెండు ఒకటి సున్నా రెండు చెట్లు కళ్ళ మీద పెట్టుకుందాం ఐదు క్షణాలు ఐదు నాలుగు మూడు రెండు ఒకటి సున్నా రెండు చెట్లు తీసి కళ్ళు రెండు తిరుద్దాం Thank you my dear friends this is PSA 